Dzięki Waszemu wsparciu mogłem m.in. opłacić licencję profesjonalnego programu do obróbki dźwięku oraz poświęcić czas na tworzenie napisów dla odbiorców zagranicznych. Kto chciałby mieć udział w tym dobru, zapraszam do wspierania kanału. Link zostawiam w opisie. Zapraszam również na mój nowy kanał Inspiracje, gdzie prezentuję krótkie, trzyminutowe komentarze do Ewangelii inspirowane nauczaniem Ojca Augustyna. Link też zostawiam w opisie. Za chwilę Wam przeczytam fragment listu, jaki otrzymałem od jednej z sióstr, ale nie z naszego zakonu. Mam pozwolenie na cytowanie tego listu od tej kobiety, młodej kobiety. Jest znamienny. Posłuchajcie go. Moja matka zawsze na mnie krzyczała. Nigdy nie była ze mnie zadowolona. Wystarczyło, że za głośno zamknęłam drzwi, albo dostałam czwórkę, czy trójkę, a nie piątkę. Miałem bicie po twarzy, wszędzie, bez bliska. Sama nie skończyła nawet liceum, ale widocznie we mnie chciała zrealizować swoje marzenia o studiach. Bo i koleżanki wszystkie skończyły wyższe uczelnie. Ojciec pił tak często, że właściwie nie wiedział nawet, do jakiej chodzę szkoły. I kiedy był w domu, najczęściej stał. Wiem, że matka miała kochanka, może nawet więcej. Znikała na noc, a kiedy wracała nad ranem, czasem była zła, że nie śpię, a ja po prostu się bałam, że coś się jej stało. Kiedy kładłam się do łóżka, miałem zawsze przy sobie takiego pluszowego miśka. Całowałam go i tuliłam. Brakowało mi kogoś. Jak miałem 15 lat, poznałem przyjaciółkę i bardzo dużo żeśmy ze sobą przebywali. Czasem u niej spałem. Bałem się chłopaków, bo byli tacy wulgarni jak mój ojciec. Zakochałam się w niej i nie mogłam bez niej żyć. Pisałam o niej wiersze, ciągle o niej marzyłam. Później dowiedziałam się, że moje wiersze czytała innej koleżance, że się z niej śmiałam. Poczułam się oszukana i skrzywdzona. Chyba przez rok umierałam w sobie. Ze złości i tęsknoty. Bolało mnie serce. Wtedy też zachorowałam na nie. Chciałam umrzeć. Nikomu nie byłam potrzebna. Wszystkim zawadzałam. Poznałam chłopaka. Żyliśmy ze sobą. Rzuciłam go, bo bałam się, że on mi to uczyni, że mnie rzuci. I tak robiłam z następnymi. Syciłam się jakoś, gdy widziałam, jak cierpią. Cieszyłam się, że to nie ja cierpię, tylko oni, kiedy ich rzucałam. Ale ciągle czułam się tak potwornie samotna. Chciałam uciec od tego wszystkiego. Poszłam do zakonu. Miałam taką słodką, przełożoną o delikatnym głosie. Ciągle chciałam się jej przypodobać. Pracowałam jak szalona. Modliłam się tak długo, aż ona podchodziła, kładła swoją ciepłą dłoń na moim ramieniu i mówiła idź spać, moje dziecko. Dla tych słów się modliłam. Tak długo. I ciągle czekałam, aż tak powie. Idź spać, moje dziecko. Nikt w domu tak do mnie nie mówił, moje dziecko. Czułam rozkosz i szczęście, kiedy słyszałam te słowa. Później zaczęłam, zaczęłam do niej przychodzić i opowiadać jej zmyślone historie i sny, które wcale mi się nie przyśniły, bo chciałam ją zaciekawić swoją sobą. A ona zaczęła mi się zwierzać ze swoich problemów. Czasem widziałam jakieś zapłakane. Pewnego razu, kiedy była taka podłamana, podeszłam do niej i klęknęłam. Wytarłam jej łzy i objęłam ją za nogi. Czułam, jak jej łzy padają mi na włosy. Wiedziałam, że w takiej chwili jest moja, że jest bezsilna i mogę jej wziąć każdą czułość, o jakiej marzę. Kiedy pocałowałam ją w policzek, a potem jeszcze raz bliżej ust, ona oburzyła się, jakby ocknęła i wyrzuciła mnie z pokoju. Potem doprowadziła do tego, że musiałam opuścić zgromadzenie. Nie wiem, do kogo należy. Nie chcę mi się już szukać nikogo. Nie ufam nikomu. Nie chcę znowu być oszukana. Właściwie nigdy nie podejrzewałam, że Maria może mi dać więcej niż człowiek. Była tylko obrazem, figurą. Modlitwy do niej mnie drażniły. Były jak uderzenie w śniaki. Nie wierzę i nie potrzebuję miłości Boga albo Jego Matki. Co mogą mi dać? 
Dla mnie Matka Jezusa to postać z książeczki do nabożeństwa, z obrazka. Kiedyś jakiś ksiądz mi mówił, że Maryja mnie kocha, ale zaśmiałem się w duchu. No to przecież, jeśli nawet jest prawda, to nic mi z tego nie przyszło i nic mi nie przyjdzie. To jakieś złudzenie, jakby okłamywanie siebie. Nigdy nie czułam ręka, ręki Maryi. Nigdy jej nie słyszałam. To kłamstwo, że jej miłość może dać więcej niż miłość człowieka. Straszny list takiego powołania, które się zniszczyło. I straszny dowód takiego potwornego głodu miłości, który już nie wierzy w to, że Bóg czy Maryja mogą dać więcej niż człowiek. Czytając ten list też się zastanawiałem nad sobą, czy bardziej szukam człowieka, czy Boga. Czy częściej myślę o ludziach, czy o Bogu. I czy serce Maryi mi wystarczy, czy potrzebuje jeszcze zwierząt innych serc. To był ważny list taki dla mnie. Czasem, żeby ukryć nasz głód miłości, udajemy, że dajemy tę miłość innym. Ta dziewczyna właśnie tak zrobiła. Przychodziła do przełożonej i była taka dobra, taka czuła, tak naprawdę okradała tą siostrę z miłości. Trudno mówić nawet tu o winie, kto to był winny bardziej, może matka rodzona albo ojciec, który w ogóle się interesował. Gdzieś w tym łańcuchu miłości ktoś przestał dawać. I konsekwencje być może będą przez wiele pokoleń odczuwane. Jeśli jednak zacznie, czasem tak właśnie powiedziałem, że nasz głód miłości udajemy w taki sposób, że dajemy tę miłość inną, czy udajemy, że dajemy i stajemy się pełnymi poświęcenia, wybawcami dla kogoś, ale tylko po to, żeby ktoś później zapłacił nam wdzięcznością, żeby się czuł zobowiązany w miłości wobec nas. Trwa to tak aż do tego momentu, dopóki ktoś nam się przynajmniej odwdzięcza tym samym, czyli wdzięczną miłością. No bo czuje obowiązek, ale to nie jest miłość, tylko przymus. No bo jak nie uśmiechnąć się do kogoś, kto mi wyświadczył przysługę, albo się do mnie uśmiecha? Jak nie być dobrym czy kochającym wobec kogoś, kto mówi, kocham Cię? Czasem ludzie używają słowa, kocham Cię, jako zasadzki, która ma wywołać to samo słowo w czyichś ustach. No bo nie wypada komuś powiedzieć, a ja Cię nie lubię, jak ktoś mi mówi, a ja Cię kocham. Ja Cię bardzo kocham. I co wtedy zrobisz? Powiesz, ale mnie na Tobie nie zależy. To się możesz czuć winny albo winna. To jest zasadzka takie słowo. Jeśli jednak zacznie przebywać z inną osobą, nasze poświęcenie zmieni się we wściekłość. Niekiedy wybieramy osoby, które są bardzo zranione, albo emocjonalnie jeszcze bardziej zgłodniały niż my, żeby odebrać taką rolę matki, chociaż właśnie tego potrzebujemy, ale i tym razem wcale nie chodzi o miłość chrześcijańską, tylko o żerowanie na czyjś głoda uczuciowa. Kim chcemy naprawdę zaspokoić nasze serce? Kto naprawdę może dać Ci miłość, która Cię nie oszuka, i która nie będzie dla Ciebie zasadzką. Kto zastąpi Ci matkę? Kto Ci da więcej niż matka? Owszem, łatwo możemy powiedzieć, tak się mówi, niby się w to wierzy, ale kiedy przychodzi doświadczenie, to wystarczy ludzki uśmiech i, i koniec z naszą wiarą. Jeśli wierzymy, to nie będziemy szukać matek, ojców w innych osobach. Nie będziemy goniąc za człowiekiem. Zostawiali Boga z tyłu. Nie będziemy marzyć i szukać gestów czułości u człowieka. Jeśli Maria to ktoś konkretny, to do prawdy będziemy nasz głód zaspokajać drugim człowiekiem czy Bogiem, czy Maryją. Czasem, żeby to wszystko ukryć przed własnym sumieniem, nazywamy to przyjaźnią, miłością, relacją, czy czymś takim. Ale o co naprawdę w tym chodzi? Głód, 